প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা বিশ্বকাপ নিয়ে এনডিবির বিশেষ আয়োজন কাভার ট্রাইবে সাথে আছে আমি নাসিমুল হাসান বিশ্বকাপ মানেই তো উত্তেজনা রোমাঞ্চকর নানা নাটক গতকাল ভারত আফগানিস্তানের ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত শেষ ওভারে গড়ালো এর আগের দিন শ্রীলঙ্কার কাছে হেরেছে ইংল্যান্ড গতকালও মনে হয়েছিল বিশ্বকাপ ক্রিকেটে আরেকটি অঘটন ঘটে যাচ্ছে কিন্তু দিন শেষে মোহাম্মদ সামির নৈপুণ্যে জয় পেয়েছে ভারত আফগানিস্তানের বিপক্ষে ভারতের রুদ্ধশ্বাস জয় এবং বাংলাদেশের শেষ চারে যাবার সম্ভাবনা কতটুকু আছে সেগুলো নিয়ে আজকের আলোচনা কাবার ড্রাইভে আমাদের অতিথি জাতীয় দলের সাবেক দুজন ক্রিকেটার সানোয়ার হোসেন এবং মঞ্জুর ইসলাম আপনাদের দুজনকেই কাবার ড্রাইভে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ সানোয়ার মানে বিশ্বকাপের যে উত্তেজনাটা আমরা ফিল করতে চাই দি শেষের দিকে এসে মনে হচ্ছে যে না বিশ্বকাপের ম্যাচই হচ্ছে লো স্কোরিং ম্যাচ অথচ স্ট্রু মানে যেটা ওয়ার্ল্ড কাপের শুরুটা যেটা মনে হয়েছিল যে বেশ ওয়ান সাইডের কোনো এক্সাইটমেন্ট নাই বৃষ্টি ওয়ান সাইড ম্যাচ হচ্ছে সবাই কিন্তু সবাই হয়ে একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ সবাই চায় একটা এক্সাইটিং ক্রিকেট দেখতে সব চার বছর পর একটা ওয়ার্ল্ড কাপ হয় হয় সবাই সবাই চায় ভালো ক্রিকেট দেখতে চায় ক্রিকেট এনজয় করতে চায় হয়তো নিজের দলকে সাপোর্ট করবে একভাবে বা বাকি ম্যাচগুলি একটা ক্রিকেট দেখতে চায় ভালো ক্রিকেট দেখতে চায় এটা খুব বেশি হচ্ছিল না মনে হয় যে এক্সাইটমেন্টটা কিছুটা শুরু করেছে বাংলাদেশ তারপরে মনে হয় কালকের মানে লাস্ট ম্যাচটা যে শ্রীলঙ্কা করেছে যেটা ইংল্যান্ডকে হারিয়ে মনে হয় এক্সাইটমেন্টটা টোটালি বাড়িয়ে দিয়েছে এর আগ পর্যন্ত তুমি মনে হয়েছিল যে কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপের সেমিফাইনালিস্টগুলি মনে হয় অলমোস্ট সেটেল তিনটা টিম সেটেল একটা চার নাম্বার নিয়ে একটা পজিশন নিয়ে ফাইট হচ্ছে এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল কিন্তু ওই ম্যাচটা দিয়ে কিন্তু সবার ইকুয়েশনটা ওই টাফ করে দিয়েছে মানে সবার জন্যই কিছুটা ওপেন করে দিয়েছে আমার মনে হয় যে এটাই ক্রিকেটের বিউটি লাস্ট পর্যন্ত যদি অনেক আগে থেকে ডিসাইড হয়ে যায় কারা যাচ্ছে তাহলে হয়তো টুর্নামেন্টের এক্সাইটমেন্টটা থাকতো না ডেফিনেটলি এটা খুব ভালো সাইন এবং কালকেও যে ম্যাচটা দেখলাম আমরা জানি ওনার দ্য বেস্ট সাইড ইন্ডিয়া ওদের এগেনস্ট আফগানিস্তান ম্যাচ জিততে পারেনি তবে যে ওয়েতে ক্রিকেট খেলেছে অল দ্য ওয়ে ইন্ডিয়া কিন্তু প্রেশারে ছিল মনে হয় এটাই ক্রিকেট এবং লাস্ট ম্যাচটা কালকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাচটা যেটা হয়তো শেষ অনেক রাত শেষ হয়েছে আমিও লাস্ট মতো দেখতে পাইনি আমিও মনে হয়েছিল একটা ওয়ান সাইড হয়ে যাচ্ছে লাস্ট পর্যন্ত ম্যাচটা কিন্তু হান্ড্রেড করে ম্যাচটা কিন্তু একেবারেই ক্লোজে নিয়ে গিয়েছিলো ব্যাড লাক ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়তো ওই এক্সাইটমেন্টটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ধরে রাখতে পারে না দেখে মাঝখানে একটা সময় গেইল এবং হেডম্যাট যখন ব্যাটিং করছিল তখনও মনে হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ হাতে ম্যাচ লাস্ট পর্যন্ত এই ম্যাচটা যে এই জায়গায় যাবে এটা কিন্তু কেউ চিন্তা করতে পারিনি আমরাও এটাই হলো ক্রিকেট কি আনসার্টেন যেটা বলা হয় এরকম ক্রিকেটই আমরা দেখতে চাই মঞ্জু দুটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে সুপার উৎসবের মতো নিউজিল্যান্ড কিন্তু আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে তারে কিন্তু কেউ মানে গোনায় ধরছে না কিন্তু তিনি তার কাজটা করে যাচ্ছেন এক আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি একজন জাতীয় দলের পেসার ছিলেন মানে বোলার হিসাবে কালকের ম্যাচটা আসলে কতটুকু উপভোগ করলো মানে আপনার চাওয়া পাওয়ার জায়গাটা কতটুকু ছিল আর কি কালকের ম্যাচে মানে এজ এ বোলার দেখেন নিউজিল্যান্ড যে আপনার যতগুলি টিম বলেন এর মধ্যে ওয়ার্ল্ড কাপের শুরুতে হাইলাইটেড ছিল ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে অলরেডি অস্ট্রেলিয়া আর একজন শিরোপা দাঁড়িয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে শুরু করলো মোটামুটি ওরা একদম ধ্বংস করতেছে বাট নিউজিল্যান্ড একটা যে টিম সাইলেন্ট কিলার সাইলেন্ট কিলার আনসিন এবং ওদের সবচেয়ে বড় যে ওদের দেখবেন টিমে দশ হাজার রান করার মতো প্লেয়ার নেই ব্যাটসম্যান নেই পাঁচশো উইকেট পাওয়ার মতো বোলার নেই এক্স্যাক্টলি ওদের লিড ইন ফ্রন্ট আপনার কেন উইলিয়ামসন লাস্ট দুইটা ম্যাচে ব্যাক টু ব্যাক হান্ড্রেড এবং ব্যাক টু ব্যাক হান্ড্রেড না আপনার একশো একটা একশো পঞ্চাশ আর একশো হান্ড্রেড ম্যাচ উইনিং হান্ড্রেড এবং ওর সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটা কি টিমটাকে ইউনাইট করে ভুল ডিসিশন কম নেয় এবং প্রপার জায়গাতে সিচুয়েশন ওয়াইজ কন্ডিশন ওয়াইজ ওর প্লেয়ারটাকে ইউজ করে ইউজ করে তাতে হয় কি আপনার আউটপুটটা একদম কুইক চলে আসে তো আর অ্যাট দ্য সেম টাইম নিজেও এই কাজগুলি করে আর বোলারদের যেটা বললেন যে এখন লাস্ট দুইটা ম্যাচ যেটা দেখলাম যে হ্যাঁ কিছু কিছু টিমের যে বোলারগুলি আছে দে আর ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্সড এবং এক্সপিরিয়েন্সড ফার্স্ট বোলারগুলি এই ওয়ার্ল্ড কাপের কিন্তু দুইটা সেগমেন্ট হয়ে গিয়েছে যেটা সানোভাই বলছিল একটা হচ্ছে আপনার তিনশো আশি থেকে তিনশো পঞ্চাশ টঞ্চাশ হচ্ছে বাট লাস্ট দুইটা ম্যাচ যেটা দেখলাম লো স্কোরিং হচ্ছে তো লো স্কোরিং ম্যাচেও যদি কালকে ইন্ডিয়ার কথা চিন্তা করা হয় কালকে মোহাম্মদ স্বামী যে খেলেছে কখনোই বোঝা যায় না যে ওয়ার্ল্ড কাপের ফার্স্ট ম্যাচ খেলছে রিপ্লেসে ভুবনেশ্বর কুমার স্বামীর ফার্স্ট স্পেলটা কিন্তু অসাধারণ ওই ওইটাই বলছি যে কখনোই মনে হয় না যে ওয়ার্ল্ড কাপের ফার্স্ট ম্যাচ খেলছে দেখেন এত দিন কিন্তু খেলতে পারে রিজার্ভ বেঞ্চে ছিল এক্সাক্টলি এবং বিরাট কোহলি একই কথাই বললো যে এগারো জন তৈরি করাই ছিল ওর সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ বড় ক্যাপ্ট
যে জায়গাটা বল করেছে ও কিন্তু নবীকে প্রেডিক্ট করেছে ব্লক হলে কোনো আপনার বেসিক স্পেসটা দেয় না কোন স্পেস মানে সেটাই তো আপনি প্রশ্নটা জানেন এজ এ বোলার আপনার শেখার জিনিসটা কি পেরের এবং কতটা এনজয় করলেন মানে এখানে এখানে হচ্ছে কি দেখেন দজল ভাই ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যেটা হচ্ছে আপনি যখন এই বেসিকস স্ট্রিট কখন থাকবেন লুক অ্যাট ইওর অপোনেন্ট নবী কিন্তু ব্লক হলে খুব বাজে অবস্থা নবীকে যদি দেখেন ব্যাক অফ লেনথে একটা ছয় মেরেছে স্কোয়ার অফ উইকেট ইজ ভেরি স্ট্রং স্পেশালি সাইডে বল দিলে এক্স্যাক্টলি বাট ওর উইক পয়েন্টটা কি ছিল হচ্ছে আপনার ব্লক হোল্ডে ফুল লেনথ এখন অ্যাজ এ বোলার বাট বুমরা যেটা প্রেস কনফারেন্সে বলল যে এই উইকেট আস্তে আস্তে স্লো হয় সেই জায়গায় আমরা চেষ্টা করি উইকেট টু উইকেট বল এবং ইয়োরকার করতে এবং আমাদের এই কাজটা আমরা করি তাতে আমরা সাফল্যটা এক্স্যাক্টলি এবং এটা যদি দেখেন ওর কিন্তু আটচল্লিশতম ওভার উনপঞ্চাশতম ওভারে ব্লক হলে বল করেছে বাট আপনি যদি দেখেন বুমরার প্রথম উইকেট ব্যাক অফ লেন্থ টপ অর্ডারে পান্ডিয়ার থার্ড উইকেট যেটা ব্যাক অফ লেন্থ দুইটা সেগমেন্টে তারা বল করেছে আপনার আপ টু এক ওভার থেকে শুরু করে চল্লিশতম ওভার পর্যন্ত ব্যাক অফ লেনথে বল করেছে কারণ এখানে আফগানিস্তানে স্পিনাররা ডমিনেট করেছে ইন্ডিয়ার বোলাররা ফার্স্ট বোলাররা ডমিনেট করেছে তার মানে দুইটা ক্যারেক্টার শো করেছে কিন্তু এখানে বাট ইন্ডিয়ার বোলিং ডিপার্টমেন্টে যদি দুইটা জায়গায় দেখি এক ওভার থেকে শুরু করে চল্লিশতম ওভারে ব্যাক অফ লেন্থ উইথ দ্য ভেরিয়েশন কন্ট্রোল ভেরিয়েশন লাইক স্লোয়ার বলেন যেটাই বলেন কোনো জায়গাগুলিতে দেয়নি বাট চল্লিশ ওভারের পরে গিয়ে তারা যে কাজ করেছে রান রেট কিন্তু খুব বেশি ছিল দরকার ছিল তারা যে অ্যাটাকিং ফিল্ডিংটা করলো মানে একটু মেরে খেলে মানে ধরেন ভালো টিমের সাথে খেলা হলে কিন্তু এটা তিরিশ ওভারে খেলা শেষ হয় তিরিশ বা পঁয়ত্রিশ ওভারের মধ্যে একদম অ্যাটাকিং ফিল্ডিং করছে আসলে এইটা ডিফারেন্ট কী কারণে ইন্ডিয়া টিম ওয়ান অফ দি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সাইড চ্যাম্পিয়ন্স বলা হচ্ছে কারণ হলো ইন্ডিয়া টিম একটা সময় ছিল আমরা জানতো সবাই ব্যাটিং ওরিয়েন্টেড টিম ব্যাটিং এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্যাটিং করতো ব্যাটিং দিয়ে বোলাররা মোটামুটি অ্যাফোর্ড থাকতো এখন কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে ওদের বোলিং অ্যাটাক এখন দেখি টু থার্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ এই রান নিয়ে ফিল্ডিং করার জন্য ফিল্ডিং কমপ্লিট কমপ্লিট মানে পুরো কমপ্লিট টিম ব্যাটিং বলিং ফিল্ডিং যে বলিং ইউনিট নিয়ে আসছে আমরা বেস্ট বলিং একটা বেরিয়েছেন মঞ্জু যেটা বললো যে ইন্ডিয়ান স্পিনাররা সরি আফগানিস্তানের স্পিনাররা ডমিনেট করেছে কিন্তু ওদের ওই দু মানে স্পিনার আছে আপনি যদি স্পিন হেল্প থাকে ওদের স্পিনাররা কার্যকরী হয়ে গেছে এবং কুলদীপ যাদব ভালো বলিং করে গিয়েছে সব কিছু মিলে ওদের যে ইউনিটটা পুরো কম্প্যাক্ট ইউনিট এইটা হলো ইম্পর্টেন্ট যে আপনি শুধু আমরা কেন আমরা এত রান করার পরও কিন্তু অনেকগুলি ম্যাচ আমরা জিততে পারতেছি না বা এখন দেখুন সময় আসতেছে এখন কিন্তু একটা সময় মনে হচ্ছিল সব ম্যাচই কিন্তু ফিফটি থ্রি এরকম রান হবে সব ম্যাচ কিন্তু এরকম হচ্ছে না কিন্তু দেখেন ক্লোজ ম্যাচও কিন্তু ফাইট হচ্ছে হ্যাঁ এরকম যখন এই রানগুলিতে যখন ফাইট করতে যাবে তখন আমাদের বোলারদের অনেক বেশি ইউজফুল হতে হবে বুমরার ইন্টারভিউ যেটা দেখছিলাম একজন ট্রু উইকেট যখন থাকবে স্বাভাবিকভাবে আপনি হয়তো হেল্প পাবেন না তখন আপনার লাইন লাইন ভেরিয়েশন ব্যাটস অপোনেন্ট ব্যাটসম্যানকে রিড করা মন্দির যেটা বললো নবীর কোন জায়গায় উইক পয়েন্ট স্ট্রং পয়েন্ট এইগুলো ইম্পর্টেন্ট আমাদের সাকিব কেন সাকসেসফুল সাকিব কিন্তু খুব বড় টার্ন করায় না ওর যে ব্রেইন এই জায়গাগুলিতে এই প্রেশার মোমেন্ট এইগুলো ইম্পর্টেন্ট যেন আফগানিস্তান ম্যাচটা হেরেছে কোন জায়গায় ওই যে ওদের এক্সপিরিয়েন্স প্রেশার প্লাস হলো যে এই সিচুয়েশন ডিমান আমাদের আফগানিস্তানের অবস্থা হচ্ছে আমাদের পুরনো বাংলাদেশ যেটা আমরা আগে প্রেশারটা নিতে পারতাম না অবশ্যই আফগানিস্তান কিন্তু আরেকটা ম্যাচ জিততে পারতো শ্রীলঙ্কার সাথে ম্যাচ জেতার মতো অপরচুনিটি তৈরি করেছিল আফগানিস্তান ম্যাচটা জিততে পারে নাই এগুলি হলো এক্সপিরিয়েন্স হয়তো বা সময়ের সাথে সাথে যখন ওদের ওদের তো বলিং ইউনিটটা স্ট্রং ওদের ব্যাটসম্যান ওই ওই মানের ব্যাটসম্যান নাই যারা হোল্ড করে আমাদের আমাদের এখন অনেক ব্যাটসম্যান তৈরি হয়ে গেছে যারা যে কোনো ব্যাটসম্যান ক্যারি করার মতো অ্যাবিলিটি তৈরি হয়েছে আফগানিস্তান ওই জায়গাটাই ল্যাকিং যে ওই রকম কোনো ব্যাটসম্যান নাই যারা হয়তো ফোর্টি অ্যাভারেজে ব্যাটিং করে বা ফাইভ থাউজেন্ড রান বল ক্রিকেটে করে ফেলেছে বা এই লেভেলে কন্টিনিউ ক্যারি করার জন্য এরকম বোলিং অ্যাটাকের অ্যাগেনস্টে রেগুলার পারফর্ম করবো ওই ল্যাকিংটা আপনার বন্ধু আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটা সুখবর সেটা হচ্ছে যে উইকেটের ক্যারেক্টারটা যেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এখন দেখছি যে স্লো বোলার যারা তারা এখান থেকে অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছে আমাদের যে বোলার গুলি যেমন কালকে যদি আফগানিস্তানে দুইটা ফার্স্ট বোলার কে দেখি ওদের বেসিক্যালি দে ইউজ টু ডু একশো পঁচিশ থেকে তিরিশ হাইস্ট বাট ওরা যে কাজটা করেছে একটা বল দেখেছে আফতাব আলমের আমি নাইনটি নাইনে আপনার খুব ভালো গ্রিপ করছিল খেলতে পারছিল না তো আমাদের যে বোলারগুলি এক্সেপ্ট রুবেল ছাড়া মাশরাফি বলেন সাইফুদ্দিন বলেন আপনার মুস্তাফিজ বলেন দে ওয়ার ভেরি গুড ভেরিয়েশন অ্যাট দ্য সেম টাইম কন্ট্রোল এবং এ
डिफरेंट क्लस महमुदुल्लास कानाडारे मैं छोट दल मान पेश इन लास्ट वर्ल्ड कपे स्कटलैंड मत दल तैना बैटिंग रोहित <laughs> अफगानिस्तान उदाहरण दी रशीद खान नबी जो बैटिंग कर फार्स्ट बोलिंग खूब भलो बैटिंग कर एज एल एस पसिबल की करलो स्पिन अच्छा हल्के नहीं आसलो एक फार्स्ट बोले उइकेट बोलो एक् प्रब्लेम जो हे सामटाइम्स कोच कैन नट डू एनीथिंग फ्रम द आउटसाइड अपना कैप्टन इज अ बेस्ट डिसिशन मेकर दे आर गुड एनफ जरा सीनियर क्रिकेटर जरा आते हैं विकेट प्रेडिक्ट করার জন্য কিন্তু আপনি প্রিডিটারমাইন্ড হতে পারবেন না উইকেট দেখছেন একটা বাট আফটার 5 ওভারস এর ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যায় এই জিনিসটা হলো যে আপনি যখন ব্যাটিং করতে যাবেন সাইবাবে আপনি যখন এক দিয়ে ওভার ব্যাটিং করতে তখনই কিন্তু উইকেট আপনাকে বলবে যে এটা 350 রানের উইকেট নাকি আপনি 250 60 করলে আপনাকে এই উইকেটে আপনি সেফ সেফ ওয়েদার যদি ক্লিয়ার জায়গাটা রিড করতে হবে ওয়েদার ক্লিয়ার থাকলে ওয়েদার ক্লিয়ার থাকলে ওয়েদার তো অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর ইন ইংল্যান্ড কন্ডিশনে তবে আপনাকে ওইটাই সবচেয়ে রিড করাটা ওইটা
আপনি যদি আপনি টু ফিফটির উইকেটে যদি আপনি থ্রি ফিফটি প্লাস করতে যান তখন ডেফিনেটলি আপনাকে ব্যাকফায়ার করবেই আপনাকে ওই জায়গায় রিড করতে হবে এটা কত রানের উইকেট কত রান হয় আইডিয়াল কত রান হলে আপনি হয়তো এই রানে ফাইট করতে পারবেন আমরা সেই পজিশনে যেতে পারবো বিষয় হচ্ছে এই জায়গাটাতে আমরা অনেক আমরা দুর্বল অনেক এই জায়গাটাতে আমরা দুর্বল বেশ দেখা যায় এগুলো অনেকভাবে নানা দিক থেকে দেখায় স্লো মোশন গুলো আবার আর একটা টিমটা কোনো কিছু দেখাই না আফগানিস্তান তো মোটামুটি একটা কনফিডেন্স পেল এই ম্যাচে আমরা তো কনফিডেন্স আছি তো সেই জায়গায় আমাদের এই ম্যাচটা কতটা চ্যালেঞ্জ আফগানিস্তান কিন্তু আমাদের এগেনস্টে সবসময় কনফিডেন্ট আমাদের যদি হিস্ট্রি যদি দেখি আমরা আফগানিস্তানের সাথে ওয়েল আমরা ভালো পারফর্ম করেছি কিন্তু একেবারে ওয়ান সাইডেড কখনই কিন্তু আমরা যেতে পারিনি আমরা কিন্তু লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে লাস্ট এশিয়া কাপ দেখেন এশিয়া কাপে দেখেন একটা ম্যাচ হেরেছে একবার কিন্তু যদি খুব ক্লোজ ম্যাচ হয়েছে এবং এই স্পিনারদের এগেনস্টে কিন্তু আমরা একটু স্ট্রাগল করি আমরা জানেন <laughs> দেখেন <laughs> পাকিস্তানের সাথে পরের দুইটা ম্যাচ জয়ের একশো পার্সেন্ট আমরা প্রত্যাশা করি সেই প্রত্যাশা রেখে শেষ করলাম আজকের কাবার ড্রাইভ দেখা হবে আগামীকাল একই সময় নতুন দুজন অতিথির সাথে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চোখ রাখুন এনটিভি পর্দায়